எல்லோருக்கும் பொதுவான இறைவனுக்கு என் முதல் நன்றி ஊடகத்துறையிலே நான் பாலகனாய் காலடி எடுத்து வைத்தபோது என்னை கைபிடித்து அரவணைத்து என்னை இன்று உங்கள் முன்னிலையிலே ஒரு அலைவரிசையின் பிரதானியாக உருவாக்குவதற்கு முழுமுதன் காரணமாக இருந்த கேபிட்டல் மகாராஜா நிறுவனத்திற்கும் அதன் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் திரு ஆர் ராஜமஹேந்திரனுக்கும் இந்த மேடையிலே நான் என் மனதின் ஆழத்திலே எழும் நன்றியை கூற நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் கேபிட்டல் எஃப்எம் இங்கே அமர்ந்திருக்கும் பல பேரில் சில பேருடைய மிகப்பெரிய கனவு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஒரு மாலை வேளையிலே இந்த நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் எங்களுடைய குடும்ப நண்பர் திரு வின்சேந்திர ராஜன் அவர்கள் என்னை அழைத்து ஒரு வானொலியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னபோது அவருடைய கண்களிலே தெரிந்த அந்த தீட்சண்யத்தை கண்டு நான் வியந்து போனேன் பல்வேறுபட்ட வியாபாரங்களிலே அவருக்கு பரிச்சயம் இருந்து அனுபவம் இருந்தாலும் ஒரு ஊடகம் என்பது ஒரு ஊடகத்திலே ஊடக வியாபாரத்தை ஆரம்பிப்பது என்பது ஒரு விஷ பரீட்சை என்பது அவருக்கு எடுத்துணர்த்திய போதும் அவருக்குள்ளே அந்த இருந்த அந்த தீட்சண்யம் இதனை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்று அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி என்னையும் அதற்குள்ளே ஈர்த்து கொண்டது கடந்த வருடம் நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி நானும் அவரும் சென்று ஒரு இடத்தை பார்த்து இதற்கான வேலைகளை ஆரம்பிக்கும் போது அன்றிலிருந்து இன்று வரை அவருடைய தளராத அந்த மனநிலை இதன் மேல் அவர் வைத்திருக்கும் அந்த ஈடுபாடு எதிர்பார்ப்பு இன்று இந்த விழா எப்படி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் வியந்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை அத்தனை விடயத்திற்கும் ஆரம்ப கருத அவர் தான் எனவே இந்த மேடையிலே இந்த அரங்கத்துள்ளே வீ வீட்டிற்கும் அத்தனை பேரும் அந்த உன்னத மனதிற்கு அந்த ஆளுமைக்கு நிச்சயமாக ஒரு கரகோஷம் கைத்தட்டல் வழங்கித்தான் ஆக வேண்டும் இன்று என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மறக்க முடியாத நாள் கேபிட்டல் எஃப்எம் எனும் ஊடகம் உங்கள் மத்தியிலே தவள ஆரம்பித்திருக்கிறது என்னை பெற்று வரு வளர்த்து தனி மனுஷியாக்க ஆளாக்கிய என்னுடைய தாயார் இறந்து போய் என்னுடன் நான்கு வருடங்கள் ஆகிறது என்னை ஊடகத்துறையிலே வளர்த்துவிட்ட என்னுடைய ஆசான் திரு வரதராஜன் அவர்களுடைய பிறந்த நாளும் என்று இன்று அவர் நியூசிலாந்திலே இருந்து காலையில் எனக்கு தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்படுத்தி என்னுடைய பிறந்த நாளிலே நீ இந்த வானொலியை ஆரம்பிக்கின்றாய் நிச்சயமாக வெல்வாய் எப்பொழுதும் உன்னை மறக்க மாட்டேன் என்றார் இந்த விடயங்களெல்லாம் நாங்கள் நினைத்து எதிர்பார்த்து இந்த திகதியில் தான் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஒரு நாளும் சிந்தித்ததில்லை ஆனால் இறைவன் என்பவன் அத்தனை விடயங்களையும் இன்று என்று தா என் தா எங்கிருந்தாலும் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருப்பார் அவர் நினைத்த ஒரு கட்டத்தை நான் எட்டி இருக்கின்றேன் எனவே அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஊடகம் என்பது உலக மக்களுக்கு தகவல்களை அறிந்து கொள்ள செய்வதும் ஜனநாயகத்தையும் மக்களின் உரிமையையும் கட்டி காப்பதுமாக காணப்படுகிறது நமது நாட்டை பொறுத்தவரையில் ஊடக சுதந்திரத்தையும் ஊடக உரிமையையும் மேம்படுத்துவது மிக முக்கியமான அவசியமான ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதனை அடிப்படையாக கொண்டு கேபிட்டல் எஃப்எம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய ஊடகங்களை விட நிச்சயமாக ஒரு இந்த சிறந்த சேவையை உங்களுக்கு வழங்க தயாராக உள்ளது என்ற அந்த சத்தியத்தை இந்த மேடையிலே நான் வழங்க மிகவும் ஆசைப்படுகின்றேன் நிச்சயமாக நடுநிலை பேணி தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு விரைவாக செய்திகளை வழங்கவும் உபயோகமான நிகழ்ச்சிகளை தரவும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களாக இருந்தாலும் அவற்றை அறிவுபூர்வமாக தருவதற்கு கேபிட்டல் எஃப்எம்மும் அதன் முகாமைத்துவமும் என்னுடைய குழுவினரும் தயாராக இருக்கிறார்கள் சகல் இனங்களையும் இணைக்கும் வகையில் நல்லிணக்க செயற்பாடுகளுக்கு ஊக்கமளித்து எமது எஃப்எம் எப்போதுமே முன்னிற்கும் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் எப்பொழுதும் என்னுடன் கைகோர்த்து பயணிக்கும் பல உள்நாட்டு கலைஞர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி எப்பொழுதும் உள்நாட்டு கலைஞர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்குவதும் வாய்ப்புகளை தருவதும் அவர்களது திறமைகளை மேலும் விருத்தி செய்வதும் கேபிட்டல் எஃப்எம்மின் மிக முக்கியமான நோக்கமாக நாம் கொண்டிருக்கின்றோம் என்னை பொறுத்தவரை விளையாட்டு கல்வி நிகழ்ச்சிகள் ஊடாக எமது எதிர்கால சந்ததியை அறிவுபூர்வமான தளத்திற்கு இட்டு செல்வதில் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளோம் செய்திகளில் நிச்சயமாக உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதோடு அரசியல் அலசல்கள் ஊடாக சமகால அரசியலை மக்களுக்கு தெளிவான முறையிலே முன்வைப்போம் எங்களுடைய அலைவரிசையை பொறுத்தவரையிலே எங்களுடைய செய்திகளுக்கு எந்தவித கட்டுப்பாடும் பக்கச்சார்பும் கிடையாது மக்களுக்கு எது தேவையோ அது மக்கள் மத்தியிலே நிச்சயமாக போய் சேரும் என்பது என்ற வார்த்தையும் நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இளைஞர்களின் மேம்பாட்டுக்காகவும் பெண்கள் தாய்மாரின் உள்ளங்கவரும் சிறந்த நிகழ்ச்சிகளையும் கேபிட்டல் எஃப்எம் வழங்க உள்ளது இந்த வகையில் கேபிட்டல் எஃப்எம்மின் சேவைகள் அனைத்தும் சிறப்பாகவும் புதிதாகவும் மக்களுக்கு உகந்த காலத்திற்கேற்ற வகையில் இருக்கும் என்பதை நிச்சயம் உறுதிப்படுத்துகின்றேன் இதுவரையில் என்னோட ஊடக வாழ்க்கையிலே கைகோர்த்து என்னை அரவணைத்து என்னை பாராட்டி எனக்கு கருத்துக்கள் கூறிய பலர் இந்த அரங்கத்துணையை இருப்பதிலே சந்தோஷப்படுகின்றேன் அதேபோல் இந்த மேடையிலே இன்று 
ஊடகத்துறையிலே ஜாம்பவான்களாக இருக்கும் மூன்று பேர் கௌரவிக்கப்படவிருக்கிறார்கள் அதிலும் மிக முக்கியமாக நான் பார்த்து வளர்ந்த என்னுடைய மானசீக குரு நான் ஊடகத்துக்கு வந்த நாட்களில் இருந்தே அவருக்காக ஒரு தனி விழா எடுக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய மனதுள்ளே மிக நீண்ட நாட்களாக கண்டிருந்த கனவும் என்று நனவாகிறது கேபிட்டல் எஃப்எம் மூலமாக கேபிட்டல் எஃப்எம் ஆரம்பத்திலேயே அதை நிகழ்த்துவதற்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் அளித்த இறைவனுக்கும் இந்த முகாமைத்துவத்திற்கும் நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன் திரு பி எச் அப்துல் ஹமீது அவர்கள் என்னுடைய பாடசாலை நாட்களில் இருந்தே அவரை பார்த்து நான் வளர்ந்தவன் அவருடைய மகனும் நானும் பள்ளி தோழர்கள் எனவே அந்த ஆளுமை எங்களுக்குள்ளே செலுத்தியிருக்கும் ஏதோ ஒரு விதமான தாக்கம்தான் நாங்கள் எல்லோரும் இந்த ஊடகத்திலே ஏதாவது செய்ய வேண்டும் புதிதாக செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான காரணியாக இருக்கின்றது என்பதையும் நான் இங்கே ஒப்புவிக்க விரும்புகின்றேன் எனவே அவர்களையும் இந்த மேடையிலே கௌரவிப்பதை விட்டு திரு அருண்டாய்ஸ் பண்டார் நாயக்க அவர்கள் அதே போல் சகோதர மொழியிலிருந்து ஒரு கலைஞரையும் நாங்கள் இங்கே கௌரவிக்க விருக்கின்றோம் எனவே இவை அத்தனையும் மிகவும் சிறப்பாக இங்கே நடந்திருவதற்கு இறைவன் முதற்கொண்டு அத்தனை பேரும் ஒத்துழைத்திருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக என்னோடு இணைந்து எங்களுடைய கேபிட்டல் எஃப்எம் குழுவிலே இருக்கும் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர்களாக இருக்கலாம் திரு ஏ எல் ஜஃபீர் அவர்கள் எஸ் டி ரவுஃப் அவர்கள் அதே போன்று இளமை துள்ளலும் துடிப்பும் உள்ள கே சி பிரகாஷ் தர்ஷி ரூபன் பிரவீனா சஹானா மற்றும் பலர் இருக்கிறார்கள் அதே போன்று மிக முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்ட ஒரு விடயம் இளைஞர்கள் பலருக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கியிருக்கிறோம் நாட்டிலே புதிதாக அவர்களுடைய குரல்கள் எங்களுடைய எஃப்எம்எல்ஏ ஒழிக்க காத்திருக்கிறது வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது எப்போதும் போல் இந்த கேபிட்டல் எஃப்எம்முக்கும் எனக்கும் உங்களுடைய ஆதரவு எப்போதும் இருக்கும் என்று நம்பிக்கை எனக்குள்ளே இருக்கிறது நிறைய திட்டங்கள் நிறைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு எதிர்மறையான கருத்துக்களை நிறைய கூறுங்கள் நல்லவை இருந்தால் அவற்றையும் கூறுங்கள் நிச்சயமாக நாம் திருத்தி கொள்வோம் இன்னும் இன்னும் இந்த எஃப்எம் இந்த நாட்டிலே ஒரு மிகப்பெரிய தடம் பதிக்க வேண்டும் அதே போன்று இந்த ட்ரைமாஸ் மீடியா நெட்ஒர்க்கின் மீ ஊடக கனவு இதோடு நின்று விடாது இன்னும் பல கோணங்களை எட்ட வேண்டும் தொலைக்காட்சி அதே போல இன்னும் பல அலைவரிசைகளிலே ஒரு பட தயாரிப்பு கம்பெனியாக பரிணாமம் பெறவிருக்கின்றது எனவே இந்த அத்தனை கனவும் உங்கள் அத்தனை பேருடைய ஆசீர்வாதங்களுடன் நிறைவேற்றினால் நன்றாக இருக்கும் என்று அந்த ஆசையோடு இந்த மேடையிலிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்